हाय गाइस दिस इज मृत्युंजय प्रताप सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल मैक्टिव इंडिया गाइस इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलोंगेशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ड्यू टू सेल्फ वेट मतलब कि हम प्रिज्मेटिक बार का इलोंगेशन फाइंड करने जा रहे हैं उसके खुद के वेट की वजह से मतलब कि उसके ओन वेट की वजह से आर्य बात समझे जैसे कि घरों में जो है छोटे बच्चे होते हैं उनकी हाइट नहीं बढ़ रही होती है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं कहते हैं कि जो है डेली जो है सुबह में जो है किसी चीज़ से जाके लटक जाया करो आ रही बात समझे तो उससे तुम्हारी हाइट जो है क्या हो जाएगी हाइट जो है बढ़ जाएगी तो वहाँ पे भी हम यही कॉन्सेप्ट दे रहे होते हैं उसकी बॉडी को क्या कर रहे होते हैं इलोंगेट कर रहे होते हैं किसकी वजह से उसके सेल्फ के वेट की वजह से ठीक है वहाँ पर भी यही कॉन्सेप्ट होता है ठीक है तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या कर रखा है एक प्रिजमेटिक बार मान रखा है जो कि यहां पे हमने क्या किया हुआ है इस प्रिज्मेटिक बार को सस्पेंड कर दिया है ठीक है जब सस्पेंड करेंगे तभी तो वो लटकेगा तो उस लटकने की वजह से इसके सेल्फ वेट की वजह से इसका क्या होगा इलोंगेशन होगा अब वही हमें फाइंड करना है ठीक है और यहां पे हमारा बार कौन सा है प्रिज्मेटिक है मतलब कि हमारा जो क्रॉस सेक्शन जो यहां पर होगा वो एलोंग द लेंथ क्या होगा सेम होगा मतलब कि यहां पर मैं लिख देता हूं बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन आर बसन में क्या है बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ठीक है मतलब कि इसका एरिया जो है यहां पे जो ए होगा अगर यहां पे एरिया ए है तो यहां पे हर जगह क्या होगा एरिया क्या होगा अलोंग द लेंथ सेम होगा ठीक है अब वो सर्कुलर होगा रेक्टेंगुलर होगा क्या होगा वो जनरल केस है आर्य भाषा में हम केवल ए मानते हैं जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ए मान लेते हैं ठीक है अब जो है हमें क्या फाइंड करना है इलोंगेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर करते हैं सिंपल सा एक स्ट्रिप स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं जो कि आपका डी वाई थिकनेस का है कितने थिकनेस का है डी वाई थिकनेस का डी वाई थिकनेस का ठीक है और जो लोअर इंड है वहां से वाई डिस्टेंस से पे है हमने क्या किया है वाई डिस्टेंस पे लोअर इंड से वाई डिस्टेंस पे डी वाई थिकनेस का एक स्ट्रिप कंसीडर कर लिया ठीक है तो यही चीज हमने लिख दिया है कंसीडर अ स्मॉल स्ट्रिप ऑफ थिकनेस डी वाई एट अ वाई डिस्टेंस फ्रॉम द लोअर इंड या लोअर इंड की जगह फ्री इंड भी लिख सकते हैं क्योंकि ये वाला इंड क्या है फ्री इंड से हमने मान रखा है आ रही बात समझ में अब जो हम एक चीज और मानेंगे वो मानेंगे कि इस पूरे जो आपका बार है प्रिज्मेटिक बार है उसका जो वेट जो है स्पेसिफिक वेट है वो स्मॉल डब्ल्यू है क्या है स्पेसिफिक वेट तो स्पेसिफिक वेट को क्या कहा जाता है स्पेसिफिक वेट को आपको बोला जाता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम क्या बोला जाता है या इसको बोला जाता है वेट वेट पर यूनिट वॉल्यूम यही तो बोला जाता है ठीक है स्मॉल डब्ल्यू को स्पेसिफिक वेट बोला जाता है या वेट पर यूनिट वॉल्यूम आप जो है फ्लूड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे स्पेसिफिक वेट का डिफिनेशन यही वेट पर यूनिट वॉल्यूम मतलब कि यूनिट वेट में यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट है तो हमारा डब्ल्यू वेट मान रखा है कौन सा डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू वेट मान रखा है तो यहां पर देखिए यह हमारा एलिमेंट हो गया तो अब हम क्या करेंगे इस पर जो है कितना फोर्स आएगा उसको फाइंड कर ले मतलब कितना टेंसाइल फोर्स आएगा तो इस एलिमेंट को मैं क्या करता हूं कट करके इधर बना लेता हूं आ रही बात समझ में ये एलिमेंट कट करके आ गया है और इसका जो एरिया है वो क्या है जो एरिया ये होगा उसी का वही एरिया क्या होगा यही क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या होगा एलिमेंट का भी होगा आ रही बात समझ में तो आपका यहां पर मैं मान लेता हूं यहां पर पी फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है पी टेंसाइल फोर्स लग रहा है ठीक है तो मैं लिखता हूं टोटल टेंशन टोटल टेंशन ऑन दी स्ट्रिप ऑन दी स्ट्रिप यही क्या होगा यही क्या होगा आपका भाई ये जो है टोटल स्ट्रिप जो ये स्ट्रिप है इस पे ये वेट जो है ये वाला वेट ये देखिए ये वाला वेट जो है ये पूरा वेट जो है यही जो है टेंसाइल फोर्स की तरह एक्ट करेगा ये बात समझ में ये वेट नीचे की एक तरह एक्ट करेगा आ रही बात समझ में और एक्सिस के अलोंग में एक्ट करेगा आ रही बात समझ में यहां पे ये वेट एक्ट करेगा आ रही बात समझ में इसी को मैंने पी रखा है ठीक है तो ये लिखूंगा मैं वेट ऑफ द बार वेट ऑफ द बार 
बार फॉर लेंथ फॉर लेंथ वाई मतलब कि y तक जो लेंथ होगा बार का वही वेट हमारा निकाल लें तो हमारा किसके इक्वल होगा टेंशन ऑन द स्ट्रिप होगा टेंशन ऑन द स्ट्रिप या टेंशन ऑन दिस सेक्शन अगर इसको यहां पे सेक्शन कहें तो इस सेक्शन पे कितना कितना टेंशन आएगा तो इस टेंशन कितना होगा जो इसका इतने लेंथ का जो वेट होगा वही हमारा क्या होगा टेंशन के इक्वल होगा तो इसको मैं निकाल लेता हूं कैसे निकालूंगा देखिए स्पेसिफिक वेट आपका मतलब कि यूनिट यूनिट वॉल्यूम का वेट कितना है डब्ल्यू है तो अगर हम यूनिट वेट का यूनिट यूनिट वॉल्यूम का वेट डब्ल्यू है तो अगर मैं इसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिल जाएगा हमें इतने इतने वॉल्यूम का हमें वेट मिल जाएगा आ रही बात समझ में तो इतने वॉल्यूम का वेट कैसे निकालेंगे हम भाई एरिया इंटू हाइट कर देंगे तो एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट यही तो होता है भाई एरिया इंटू हाइट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वॉल्यूम मिल जाएगा और हमें क्या किया हमने W से W मल्टीप्लाई कर दिया है स्पेसिफिक वेट यूनिट वॉल्यूम में यूनिट यूनिट वॉल्यूम में हमारा W वेट है तो आपका W इंटू वाई वॉल्यूम में कितना वेट होगा W इंटू ए वाई हो जाएगा आ रही बात समझ में तो ये हो जाएगा अब देखिए W इंटू ए वाई आपका क्या निकल गया P निकल गया टोटल टेंशन ऑन द स्ट्रिप इसको मैं लिख देता हूं पी ठीक है तो ये चीज निकल गया अब हम इसकी वजह से टेंशन देखे कितना होगा स्ट्रिप में तो इलांगेशन इलांगेशन या इलांगेशन कहें या एक्सटेंशन कहें इलांगेशन इलांगेशन ऑफ इलांगेशन ऑफ स्ट्रिप एलिमेंटल स्ट्रिप भी लिख सकते हैं तो कितना होगा भाई मान लेते हैं हम डीएक्स है क्योंकि ये अभी स्मॉल एलिमेंट है तो ये डीएक्स होगा और यही क्या होगा पी L अपान ए तो P इसकी लेंथ कितनी है ये लेंथ कितनी है डी वाई है तो पी एल तो पी एल मतलब डी वाई एल की जगह कितना है इसका लेंथ कितना है डी वाई अपान एरिया क्या है भाई A है कैपिटल A है और मैं मान लेता हूं इस पूरे मटेरियल का जो यंग्स मॉडलस है मटेरियल का यंग्स मॉडलस कैपिटल ई है आ रही बात समझे अब पूरी मटेरियल सेम है तो जो मैं कट करूंगा स्ट्रिप उसका भी यंग्स मॉडलस क्या हो जाएगा सेम होगा क्योंकि जो मटेरियल होगा इसका इस बार का वही मटेरियल आपका क्या होगा इसका भी होगा तो देखिए मैंने ई लिख दिया आ रही बात समझे तो पी डी वाई इंटू ए होगा अब मैं डी एक्स इक्व टू इसमें भर देता हूं इस पी की वैल्यू आ रही बात समझे इस पी की वैल्यू मैं लाख रख रख दू इस पी की वैल्यू लाके यहां पर रख दू तो डब्ल्यू इंटू ए वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई ए वाई ए तो ए से ए कैंसिल हो गया और डी एक्स इक्व टू आ गया डब्ल्यू इंटू वाई इंटू डी वाई डिवाइडेड बाई कैपिटल ई आ रही बात समझे तो ये इलांगेशन ऑफ स्ट्रिप निकला अब मुझे पूरे बार का चाहिए तो मैं मान लेता हूं बार का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है आ रही बात समझे पूरे बार का जो लेंथ है वो स्मॉल एल है तो यहां पे y क्वेश्चन टू क्या होगा y क्वेश्चन टू जीरो होगा और यहां पे y क्वेश्चन टू क्या हो जाएगा l हो जाएगा लिमिट आ रही बात समझ में तो देखिए तो हम क्या करते हैं इलांगेशन ऑफ बार इलांगेशन ऑफ बार में इलांगेशन ऑफ बार तो ये क्या होगा आपका जीरो टू डेल्टा कर देंगे आर्यभाषा डेल्टा एल और यही डी एक्स होगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा डब्ल्यू वाई डी वाई अपान ई और कहां से कहां तक जीरो टू एल आर्यभाषा जीरो टू एल हमारी लिमिट निकाल चुके हैं हम तो देखिए ये क्या हो जाएगा डेल्टा एल और ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू अपान ई क्या है कॉन्स्टेंट है स्मॉल डब्ल्यू अपान ई क्या हो गया कॉन्स्टेंट हो गया और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू और हम क्या लिख देंगे जीरो टू एल तो यहां से डेल्टा एल आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान टू ई आ रही बात बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है डब्ल्यू एल स्क्वायर अपान टू ई आ गया कि नहीं आ गया बस आपको समझना यह था कि ये वेट जो है किस तरह एक्ट करेगा टेंसाइल फोर्स की तरह एक्ट करेगा ठीक है ये जो है इसी इसको ऐसे नीचे की तरफ क्या करेगा टेंसाइल फोर्स लगाएगा ठीक है तो ये आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर पॉइंट टू ई तो यहां पे देखिए एक चीज आप इस फार्मूले में देख रहे हैं यहां पे कोई एरिया का टर्म है क्या तो आपका जो यहां पे डिफॉर्मेशन होता है या इलांगेशन होता है इलांगेशन जो होता है आपका इंडिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट होता है किससे एरिया से इंडिपेंडेंट ऑन द एरिया अरे बात समझ जैसे मैं कहूं एक बार है ठीक है एक बार रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर क्रॉस एक्शन एरिया का है 
यहां पे एक बार है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन का एरिया का है ठीक है मैं यहां रेक्टेंगुलर नहीं बना रहा हूं देख आप मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है किसका है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का एक बार और है जो क्या है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है क्या है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया का है ठीक है इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं अब देखिए ये दोनों की लेंथ सेम है दोनों का मटेरियल सेम है मतलब यंग्स मॉडल्स भी सेम है दोनों का मैं मान लेता हूं वेट भी सेम है दोनों का क्या है वेट भी सेम है मटेरियल सेम है लेंथ सेम है सब कुछ सेम है ठीक है एरिया भी एरिया जो है डिफरेंट है मान लेते हैं कि इसका एरिया ए है और इसका एरिया ए है बाकी सारी चीजें सेम है ठीक है तो आप इसमें पूछा जाए इलांगेशन क्या होगा तो भाई इलांगेशन दोनों में सेम होगा सीधे सीधे एरिया पे डिपेंड नहीं करता है चाहे वो सर्कुलर एरिया लीजिए चाहे ट्रपोजाइडल लीजिए चाहे आप कुछ भी लीजिए अगर लेंथ सेम है आपका वेट सेम है आपका यंग्स मॉडल सेम है ठीक है ये सारी चीजें सेम है ठीक है आपका डब्ल्यू सेम है एल सेम है और यंग्स मॉडल सेम है तो आपका इलांगेशन भी सेम ही होगा में एरिया पे डिपेंड नहीं करता है याद रखिएगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे इंडिपेंडेंट होता है अब दूसरी चीज कॉन्सेप्ट देखिए यहां पे वेट क्या है यहां पे वेट जो है आपका जीरो है यहां पे अगर बात करें वेट तो जीरो है यहां पे जो है डब्ल्यू वेट हो जाएगा आ रही बात टोटल वेट हो जाएगा कि नहीं तो यही पे जो है आपका यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और यहां पर सिग्मा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा तो इसे बोलते हैं क्रिटिकल सेक्शन क्या बोलते हैं क्रिटिकल क्रिटिकल सेक्शन यहां पे क्या होगा क्रिटिकल सेक्शन होगा सेक्शन होगा ठीक है क्रिटिकल सेक्शन और यहीं से हमारा क्या होगा फिक्स्ड इन से ही हमारा फेलियर होगा कहां से होगा फिक्स्ड इंड से हमारा फेलियर होगा आ रही बात समझे फिक्स्ड इंड से ही हमारा फेलियर होगा ठीक है तो ये रहा पूरा डेरिवेशन ये इलांगेशन ऑफ बार ड्यू टू सेल्फ वेट आरिबा सुन में अगर ये कोनिकल होता तो आपका कुछ और ही आएगा आरिबा सुन में जैसे कोनिकल वाला जो है ऐसे होगा ठीक है तो उसका डेरिवेशन कुछ और ही है ठीक है आने वाले लेक्चर्स में हम करेंगे उसको ठीक है चलिए ठीक है अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अभी भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए उसका रिप्लाई मैं जरूर दूंगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो